像这样的纹身，大家千万别纹啊！额头中间小天眼，这种纹身谁纹谁后悔啊！来，现在他出门都要遮一遮这个纹身，要不好意思出门。大频道名大吉，纹身俗称刺青，是在皮肤上刻画出理想中的画面或文字。不同纹身代表着不同的文化、内心寄托以及个人信仰，也有的是单纯为了展现自我个性，但还有那么一部分人。纯纯就是为了对外释放不良信息，以很多精神小伙为代表的啊，不知道从什么时候开始啊，就出现了在额头上纹天眼的风气，自己没了正形，没人在意啊。最主要的是你不干正事儿啊。二零一七年十月二十日，四川达州达川区警方接到报案，凌晨两点多，某 KTV 附近有人打群架，场面一度非常混乱。那打斗很快升级，有人抓起砖头，有人抄起板凳，甚至还抽出匕首、砍刀，上演了一场街头混战。事发周边监控呢，拍下了有人聚众斗殴、持刀追砍的画面。这个过程中就有人被砍数刀，画面非常惊悚啊！达川区位于达州市的主城区，人口密集，商铺林立，某啤酒广场附近的酒吧、夜场、KTV 生意也都不错。所以午夜时分，附近街上也经常是人来人往，热闹的氛围一般要持续到深夜才能散尽。但不知什么时候开始，城区出现这群奇怪的年轻人，时不时成群结队出现在深夜的街头。周围商家和住户呢，经常能在深夜看到这伙人打架斗殴，一群小青年公然在街上砍来砍去的啊，就让人胆战心惊。居民都怕给自己造成伤害以及经济损失，那加上接连出现的伤人事件，那情况已经是非常恶劣啊！如此猖狂的群体就引起了警方的高度重视，那民警立刻开始走访调查。根据目击群众的反映啊，当时参与持刀追逐的一伙人形象有点诡异，呃，额头上呢。都有一种奇怪的纹饰，就是眉心的位置纹了一个眼睛一样的图案，所以都叫他们“天眼帮”。群众回忆，他们除了在娱乐场所啊，平时都是在一家网吧消遣。为了抓捕，民警身着便衣，每天晚上去网吧进行蹲守，效果不错啊，几乎每天晚上都能抓到几个。而且这个团伙的辨识度很高，不怕抓错啊，因为都自带天眼呢。一抓一个准。通过对嫌疑人的审讯以及对事发当天的监控进行辨认，明确了所有参与者的身份。据指认呢，画面中的几人就是引发追砍事件的主要人物。视频中这个走在最前面的叫冲儿，就是他们的老大，外号烟囱。那这群不良青年也正是因为他而聚在一起，因为烟囱建立了一个叫“袍哥会”的网络组群。烟囱在群里面叫“大当家”，他开始是拉身边的一些好友入群啊。他们有个共同爱好，就喜欢在眉心的位置呢纹眼睛图案。骨干成员、社交平台的主页也都是混社会的精神小伙、颓废风。自从纹上了天眼啊，他们就自我感觉非常良好。之后他们就在外面招摇过市，然后拍下来发布在某手。平台很快就吸引到了一群同龄人的关注，想要加入。据说呀、啊，想要成为烟囱手下正宗的袍哥会成员，有个特殊仪式，就是也要效仿大哥们的举动，给自己开开眼啊，就是在额头上就纹个天眼啊，算是从内心的去认同团队文化。在他们看来，还有什么能比纹个天眼更有少年感呢？是吧？在群里最多的时候有六十多人，绝大多数都是开了天眼的啊，穿着打扮又很精神，一群人出门就像二郎神使用了分身术啊，成为一道诡异的景观，正常人看见都打心里害怕。天眼帮由此在坊间传开，他们往往集体行动，一呼百应，一旦哪里出现状况，比如这个成员被打呀，只要是用手机在群里面通知一下，就能摇到人，其他成员看到之后就会积极响应。找准地点，火速集结，抄起武器，一起去砸场子，实施违法犯罪活动。在已经被捕嫌疑人的住处呢，警方搜到用于作案的大砍刀和钢管。这些刀具很多都是他们自己打造的，意图就是伤害他人。那最终，警方认定天眼帮利用现代网络，组织同伙携带危险管制刀具，肆意聚众斗殴，具有黑社会组织的性质，社会危害极大。大当家烟囱呢，叫李胜，四川大竹人。事发后得知有人被捕啊，第一时间就跑路回了老家。民警立刻赶到大竹，准备对其进行抓捕。当天晚上就发现他出现在了一家烧烤摊。让抓捕民警没想到的是，李胜竟然随身携带着一把一米五长的大砍刀。考虑到周围群众的安全呢，民警暂时打消了抓捕计划。直到第二天，民警通过侦查手段。
发现他住在大竹的一家旅馆，确认包括李胜等三人都在房间内，才马上实施了抓捕。天眼帮老大也落网了，同时也抓捕了案发当天挑起事端的关键人物赵俊。大约用了十天时间，所有涉案人员就全部落网了。事发当天，赵俊兴师动众救济老大和手下一帮小老弟大打出手的这个原因也很荒谬。赵俊呢说，他的女朋友小雅在事发地附近的酒吧工作，深夜两点多临近下班的时候，就赵俊呢给女友打去个电话。可女友手机并没有随身携带，被其他人给接了。赵俊呢，一听是个男人的声音，心里顿时警铃大作，上头了。几句话没说清楚，两人就在电话里开始互喷。挂断之后，赵俊就怀疑啊，自己是常年混迹江湖，得罪很多人呢、啊，不知道是哪个仇家欺负到了自己女友头上了，故意找茬随即，他赶紧到群里去邀约帮手嘛。很快，老大李胜带一伙人来到酒吧，准备找对方干一顿。一伙人到了夜场，先没有打草惊蛇，锁定了对方的身份之后呢，发现只有两个人，干他们应该问题不大，就开始尾随，一路跟在后面。两人走着，也并没有发现有什么异常，直到他们走进了一个相对黑暗的地段。尾随的一伙人迅速冲上去，开始实施殴打。赵俊也开始发泄自己的怒气，一顿拳打脚踢。其实被天眼帮成员疯狂追打的两人呢，是酒吧的工作人员。当时接电话互喷的李某被殴打后呢，心有不甘，这两人重回酒吧，又找了几个同事，再次回到现场，反过来开始追打天眼帮。抓到了赵俊一伙人之后呢，开始展开复仇。一通围殴过后，女生和赵俊又拿出电话。开始联系其他同伙，很快天眼帮的增援从桥的另一侧赶到，手拿板砖和凳子，又反过来追李某一伙人。但这次他们就学聪明了，快追到酒吧门前就不再靠前了，怕李某再召集同事们出来，于是定下了一个诱敌深入的策略，啊，让赵俊三人假装和大部队走散，往一个小巷子里跑。结果真的是奏效了啊！酒吧员工一看，只有三个倒霉蛋啊！瞬间恢复勇气，一伙人追上去，准备再次复仇。而前面跑的铁眼帮三个人，四双半眼睛，被追的过程中呢，时不时还回头看九眼。而他们跑去的地方，大部队已经埋伏好了，追赶者也在敌寡我众的假象中，逐渐迷失了自我。没想到追过去之后，突然窜出一大帮人，一时间仿佛有无数只眼睛都在盯着自己，而且手里还都拿着大砍刀。酒吧小伙们知道自己中计了啊，局势瞬间反转，扭头就跑。天眼帮全员出击啊，手里挥舞着大砍刀，这一幕也全都被监控拍了下来。酒吧小伙们在逃跑的过程中啊，有些心理素质差的就吓到腿软，就落单在了最后面，结果遭到天眼帮的物理攻击，后背、腿部和手臂全都被砍伤，血流不止。看到有人受伤，天眼帮就此罢手，离开了现场。案件成功破获后，伤者经过医治，最后鉴定为轻伤。然而，让警方没想到的是，刚刚损兵折将的天眼帮余孽，不久又开始蠢蠢欲动，顶风作案。过了将近一个月之后，团伙中的施某因为女朋友在夜场上班，和别人产生接触，让他心怀不满，找来其他八个同伙一起堵在夜场门口，持刀把对方给捅伤。这次因为有了先前的经验，警方很快就将施某等九名嫌疑人全部抓获。同时，警方加大了审讯和侦查力度，挖出了更多隐藏的街头暴力案件。因为很多受害人惧怕报复，所以都没有选择报案。没多久啊，根据收集到的信息，迅速把其他漏网之鱼抓获，也彻底捣毁了天眼帮。那据警方统计，天眼帮的成员基本都是社会无业青年，和我们之前内容讲到过的杀神帮一样，其中有很多都是未成年人啊，中途辍学，父母大多到外地打工，留守儿童，或者是父母离异，辍学后呢又失去了学校管教啊，于是他们开始终日在社会上游荡，基本啊也就很少回家，整日流连于网吧，游荡在街头。自从加入了天眼帮，闻上了天眼，这群人感觉内心呢、啊、就有了归属感。只要有兄弟被人欺负啊，就马上给他们摆平。本以为是患难见真情啊，没想到因为法律意识淡薄，最终走上了犯罪道路。而真当他们要付出代价，得知这些伤害别人的举动，并不是自己想象中的那样啊，被关上个把月，而是要坐几年牢的时候。目无法纪的年轻人，在身陷囹圄后，才知道后悔莫及。我是玉帝外甥二郎显圣真君
，奉旨前来请你。那众所周知啊，天眼是二郎神最显著的标志，功能之一就是和照妖镜类似啊，辨明事物本源，看清迷障幻象。不管是得道神仙幻化，还是妖魔迷阵，都能一睹而知本相，还能看到过去和未来。其二是物理和法术攻击，射出激光，能开山裂石、碎波劈浪。很显然，他们就是为了得到天眼的神力嘛，认为给自己纹上就能所向披靡。小伙儿主打的就是一个真诚啊，据说天眼呢是很多纹身师的底线，一般都是不给纹的。但经不起很多小孩子执迷不悟，非要搞，那闻出来的效果也是一言难尽。配合小伙们的气质啊，乍一看好像很丑，那其实啊一点都不好看。但他们却感觉这个天眼就是一个消灾避祸的设定。天眼眉间纹，一看就是社会人。小伙头上纹槟榔，今生注定最辉煌。处微友，微信留下，我来加你。这多吓人呢、啊！就什么人敢和你交朋友啊？是吧？人中牛马，狗中啸天呗。就我没有恶意啊。说到他们这天眼这造型啊，还真挺像我二哥家养的恶霸犬。他叫巴豆，人家这天眼是胎里带来的。虽然外表凶悍，但是内心却怂的一匹啊。是个狗就敢欺负他，说明这个天眼并不会给本体带来任何属性加成。而小伙啊，你们也是一样的。那搞这个小东西在头上，非但不会让自己得到神力眷顾。还会让自己失去很多，用人单位和企业肯定是进不去啊。到工厂打工，你还要偷摸遮盖一下，不然也不用你。那这个形象基本就是告别正经工作了啊。但需要用钱，要从哪儿来呢？啊，虽然没有必然联系哈、啊，但很多人顶上天眼后就开始不走正道。小伙吴某啊，经常盗窃个体商户财产，为求保佑，就在额头中间纹了一只眼睛。绰号小天眼，感觉自己纹上天眼之后就有如二郎神助，一个月盗窃十二起，涉案金额达到十万余元。结果小天眼被警方的天眼监控系统成功锁定，落入法网。二零一六年开始，甘肃天水市商户经常发生入室盗窃以及电瓶车失窃事件，损失惨重。警方通过监控顺利抓捕多名未成年嫌犯，年龄十二到十五岁，他们的共同特征就是在额头上纹了一个天眼。团伙总共作案二十多起，涉案金额达到百万元以上。二零一八年十月，云南保山市龙阳区发生多起持刀抢劫事件，受害人除了随身财物被抢走之外，还会被对方要求以扫描微信二维码、收款码的方式，将微信钱包里的余额全部抢走。根据这一线索呢，警方很快就锁定了收款人，也就是嫌疑人的身份，并快速打掉一个恶势力犯罪团伙。啊，成员的额头上统一纹有天眼图案，被称作“天眼帮”。经查明，团伙危害一方，共涉案二十余起后，被依法移送起诉。二零二零年九月，云南曲靖特警抓住了一名当街抢劫手机的男子。该男子穿着白色短袖、牛仔小脚裤和豆豆鞋，双臂都是纹身，右手手背刺了四个大字“感谢父母”，脑门上还有一个菱形类似天眼的刺青，最前面的一缕头发被染黄。抢劫手机的原因呢，就是因为想给女朋友换个手机，但是没有钱买。有种悲哀叫做一无所有的年纪遇上了最想照顾的人，还有种更大的悲哀，叫只把感谢父母纹在身上，却做出了违背祖宗的决定。几岁开始这个这个做？四三。这些钱你怎么花？就花在外边，买衣服，住宾馆，到处在吃饭用，还上网用。你们对得起二郎神吗？啊，人啊，总会有变成熟的一天。最后又是遮盖，又是忍受痛苦，洗纹身，像被枪崩一样。早知如此狼狈，何必当初那么执迷不悟呢？那想在人前有面子，想让自己成功的方式有很多，而在努力和坚持之间，你们却选择纹身。啊，这个命运掌握在自己手中，清清爽爽做人，干干净净做事。啊，以上就是本期所有内容。到最后，别忘了点赞支持大姐，我谢谢你了，拜拜。